உலக நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பை விட்டு வெளிவராத இந்த சமயத்தில் அடுத்த கட்டமாக இந்த வெட்டுக்கிளிகள் பல நாடுகளை ரொம்பவும் அச்சுறுத்தி வருது கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உள்ள விளைநிலங்களை பாதித்த இந்த வெட்டுக்கிளிகள் தொடர்ச்சியாக ஆசிய நாடுகள்லேயும் பாதிப்பு ஏற்படுத்திட்டு வருது ஈரான் பாகிஸ்தான் இந்த நாடுகளை தொடர்ந்து இப்போ இந்தியாவுக்கும் அடியெடுத்து வச்சிருக்கு ஏப்ரல் மாதத்துக்குள்ள இந்த வெட்டுக்கிளிகளை அழிக்காவிட்டால் பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பிப்ரவரியிலேயே ஐநா சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரியே இப்போ இந்தியாவிலையும் ராஜஸ்தான் குஜராத் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேசம் இன்னும் சில மாநிலங்களையும் இந்த வெட்டுக்கிளி விளைநிலங்களை பாதிச்சுட்டு வருது உணவு மற்றும் பருவநிலை காரணமாக உருவத்திலையும் நிறத்திலையும் மாற்றமடைந்த இந்த வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் கூட்டமாக போய் விளைநிலங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன இந்த வெட்டுக்கிளியானது ஒரு நாளைக்கு முந்நூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்குமா அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வெட்டுக்கிளி கூட்டமானது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் சாப்பிடக்கூடிய பயிர்கள் அளிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டதாக இருக்குது தாவரங்களை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய இந்த வெட்டுக்கிளி ஒன்றிடையும் போது ஒருவித ஹார்மோன் சுரப்பதாகவும் அதனால் கூட்டமாக செயல்படுதுன்னும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இந்த வெட்டுக்கிளி பாதித்த இடங்களில் கடுமையான பஞ்சம் ஏற்படணும்னு அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க கொரோனா பாதிப்பிலிருந்தே மீள முடியாத விவசாய மக்கள் இப்போது இந்த வெட்டுக்கிளிகளாலும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்ற வருகிறாங்க இந்த வெட்டுக்கிளி வேட்டையானது தமிழ்நாட்டை நோக்கி தொடருமா என தமிழக மக்கள் அச்சத்தில் இருக்காங்க இந்த மாதிரியான பல செய்திகளை தெரிஞ்சிக்க மினி ஸ்கிரீன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ